హలో గాయస్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం వీడియోలో ఎనేబుల్ బిజినెస్ ఏరియా బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ అదేవిధంగా మెయింటైన్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఎందుకు ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నట్లే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఇప్పుడు మనకి హయ్యర్ అథారిటీ లెవెల్లో మదర్ కంపెనీ ఉంటుంది అంటే ఒక చిన్న కంపెనీకి ఇంకొక పెద్ద కంపెనీ ఇప్పుడు లైక్ టాటా మోటార్స్ ఉందనుకోండి టాటా టాటా గ్రూప్స్ అండర్లో ఉంటుంది టాటా స్టీల్ ఉందనుకోండి టాటా గ్రూప్స్ అండర్లోనే ఉంటుంది అదేవిధంగా టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ ఉందనుకోండి టాటా గ్రూప్ కిందనే ఉంటుంది ఈ సబ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మెయిన్ కంపెనీకి లింక్ అయి ఉంటుంది సో ఇదే ఈ స్టెప్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యే అంటే జనరేట్ అయ్యే ఫినాన్షియల్ డీటెయిల్స్ కానివ్వండి జనరేట్ అయ్యే బ్యాలెన్స్ షీట్ కానివ్వండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానివ్వండి ఈ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఇవి ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ కంపెనీ అంటే మదర్ కంపెనీ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అంటే డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి వితౌట్ పర్మిషన్ లేకుండా తీసుకోవడానికి ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది దానికి ఉపయోగించి మనం ఖచ్చితంగా ఈ ఎనేబుల్ బిజినెస్ ఏరియా బ్యాలెన్స్ షీట్ని అంటే ఈ కస్టమైజేషన్ స్టెప్ని డెఫినెట్గా చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఎనేబుల్ బిజినెస్ ఏరియా బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓబి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి జస్ట్ మీకు ఒక వ్యూ ఓపెన్ అవుద్ది ఇందులో మీ కంపెనీ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలి ఐ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ టీసీఎస్ టీసీఎస్ ఎఫ్ మన కంపెనీ వచ్చేసరికి టీసీఎస్ఏ ఫండ్ ఎంటర్ చేసేసాం ఇక్కడ బిజినెస్ ఏరియా బ్యాలెన్స్ షీట్ అండి ఇక్కడ డిసబుల్ మోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలండి దీన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఈ క్లిక్ చేసి సేవ్ ఆప్షన్ కొట్టేయండి సో సేవ్ అదేవిధంగా మెయింటైన్ గ్లోబల్ పారామీటర్ ఈ స్టెప్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇది జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం చూడండి దీనికి టీ కోడ్ వచ్చేసరికి ఓబివై సిక్స్ ఇక్కడ మన కంపెనీ ఎక్కడ ఉందో జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ క్లిక్ పొజిషన్ ఆప్షన్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ నేమ్ టీసీఎస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ కంపెనీ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిట్ ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మన కంపెనీకి సంబంధించిన ఫుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఏదైతే చేసామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఈ మెయింటైన్ గ్లోబల్ పేరోమీటర్ అంటే కంపెనీ కోడ్ గ్లోబల్ డేటాలో ఉంది ఇప్పుడు మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసాం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి మనం ఇచ్చిన కోడ్ వచ్చేసరికి టీసీసీఏ మన ఈ కంపెనీ అంటే మనం టీసీఎస్ఎఫ్ అనే కంపెనీ ఏ కంపెనీకి లింక్ అయి ఉంది అంటే అంటే మెయిన్ కంపెనీ ఏంటంటే టీసీఎస్ సివోఎం అదేవిధంగా ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఏంటంటే టీసి ఫీ స్టేటస్ వేరియంట్ టీసీఎఫ్ఎస్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ టీసీపీవి ఈ విధంగా అన్ని డీటెయిల్స్ మనం ఏదైతే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో మనం కస్టమైజ్ చేసామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ మెయింటైన్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్లో షో అవుతుంది అంటే విజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు జస్ట్ క్లిక్ చేయాల్సిందల్లా కొన్ని ఈ నెగిటివ్ పోస్టింగ్ పర్మిటెడ్ అనే ఆప్షన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివేటెడ్ ఉంది కదండి ఈ ఆప్షన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా ప్రపోజ్ ఫిజికల్ ఇయర్ అండ్ బిజినెస్ ఏరియా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డిఫైన్డ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ డేట్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇవన్నీ కూడా యాక్టివేట్లో ఉంచండి ఎందుకు అంటే ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎండ్ యూజర్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేయడానికి అవసరమైన కొన్ని థింగ్స్ అంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ అప్పీర్ అవ్వడానికి మనం ఈ యాక్టివేట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ సేవ్ చేయండి మీకు ముందుగానే చెప్పాను ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్ చాలా అవసరమని ఎందుకంటే ప్రతి వీడియోలోనూ నేను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్ గురించి చెప్తున్నాను మీరు సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిక్వెస్ట్ దగ్గర కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి సో కంటిన్యూ అండ్ ఎస్ ఈ డేటా అనేది సేవ్ అవుతుంది సో డేటా వాస్ సేవ్డ్ అని వచ్చేసింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం 
ఈ వీడియోలో మెయింటైన్ గ్లోబల్ పారామీటర్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎనేబుల్ బిజినెస్ ఏరియా బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఈ వీడియో ఈ వీడియో తోటి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్లోజ్ అయింది అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఏవైతే కస్టమైజ్ చేయాలో ఆ కస్టమైజేషన్ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా మనం కస్టమైజ్ చేసేసాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి షేరింగ్ ఇస్ కేరింగ్ థ్యాంక్ యూ